Παρακαλώ πολύ τα παιδιά να απομακρύνουν τις μαμάδες από τις οθόνες. Ακολουθούν πολύ σκληρές εικόνες. Λες και ακούω τη μάνα μου. <laughs> Παίρνετε το βραβείο σε μεδακίου 2021. Πάρε το μηδέν, δε σε ακούω. Πάντα μπροστά ήσουν, ρε μάνα. Πάντα μπροστά. Για χαρά και καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Εδώ θέλω να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με κάποια που αγαπάμε όλοι μας πάρα πολύ. Την Ελληνίδα Μάνα. Η Ελληνίδα Μάνα, Μανούλα Μαμά, έχει έναν μαγικό τρόπο να τα κάνει όλα τέλεια. Είναι φοβερή μαγείρισα, δασκάλα, γιατρός, νοσοκόμα και φυσικά τι άλλο, η καλύτερη διακοσμήτρια. Μαμάδες που βλέπετε αυτή τη στιγμή, αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε εσάς. Σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε, σας ταυμάζουμε, σας σεβόμαστε, αλλά όχι και να διακοσμήσετε τα σπίτια μας, ζαμε. Ακολουθούν οι πιο σοφές συμβουλές διακόσμησης της Ελληνίδας μάνας, NOT. Σοφή συμβουλή Ελληνίδας μάνας, NOT, νούμερο 1. Ρίξε ένα ριχτάρι στον καναπέ, παιδί μου, θα του χαλάσει το ύφασμα. Νοτ. Φυσικά και το ριχτάρι είναι πρακτικό για έναν καναπέ, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βγαίνει ποτέ από αυτόν. Το ριχτάρι πρώτα απ' όλα δεν είναι για να το παίρνουμε, να το απλώνουμε στον καναπέ και να τον καλύπτουμε εντελώ. Τα ριχτάρια είναι κυρίως για να χαρίσουμε περισσότερες υφές και να κάνουμε πιο θεματική αλλά και πιο ενδιαφέρουσα τη διακόσμηση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είναι από τη μία άκρη στην άλλη, σε μία μεριά, σε ένα μπράτσο, πάνω από ένα μαξιλάρι, φτάνει. Απαλλαγείται από τη σκέψη ότι το ριχτάρι είναι το δεύτερο κάλυμα του καναπέ. Σαν το παλιό το θεϊκό που έλεγαν, μην κάθεσαι πολύ στον καναπέ γιατί θα κάνει γούβα. Βάλε μια παπουτσοθήκη στην είσοδο, not. Η Ελληνίδα Μάνα έχει εν μέρη δίκιο. Η είσοδο μα πρέπει να είναι όμορφα διακοσμημένη, γιατί είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει κάποιο όταν μπαίνει στο σπίτι μα. Αλλά όχι με παπουτσοθήκη και παπούτσια. Ειλικρινά, αυτό θέλετε να είναι το πρώτο πράγμα που θα βλέπει ο άλλο όταν έρχεται σπίτι σα. Χρησιμοποιήστε ένα ωραίο έπιπλο, μια κονσόλα, βάλτε πάνω μια μικρή πηγή φωτό, έναν αγαπημένο σα πίνακα. Με αυτόν τον τρόπο το σπίτι θα σα αγκαλιάζει κάθε φορά που μπαίνετε και δεν θα σα δίνει τα παπούτσια στο χέρι. Αγόρασε ένα σύνθετο να ξενιάσεις. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Αν ήταν κάτι απλό, δεν θα το έλεγαν σύνθετο. Και από την άλλη, θα πάτε και θα αφιερώσετε έναν ολόκληρο τοίχο του σπιτιού σας για να βάλετε αυτή τη μαούνα. Αυτό το τεράστιο πράγμα που, δεν λέω, παίρνει πράγματα μέσα του, αλλά είναι ολόκληρο καράβι. Δεν είναι έπιπλο. Όχι. Υπάρχουν Πολύ έξυπνε και πολύ εργονομικέ λύσει πλέον στην αγορά. Χρησιμοποιήστε κάποιο μπουφέ, επιτυχία ράφια, ακόμα και μια πολύ μεγάλη κονσόλα και κάντε τη δουλειά σα. Σύνθετο, sorry μαμά, τέλο. Αν να σα πω κάτι, Όχι, δεν ισχύει, ρε μάνα. Δεν σου ζητάω συγγνώμη, η μάνα μου δεν έχει σύνθετο. Ναι, ε? πάντα μπροστά ήσουν, ρε μάνα. Πάντα μπροστά. Μην χρησιμοποιεί την τραπεζαρία, είναι για του ξένου. Καλά, βρε μαμά. Το μπάνιο των ξένων είναι για τους ξένους να μην πηγαίνουμε ποτέ. Τα σοκολατάκια είναι για τους ξένους. Η ξηρή καρπή είναι για τους ξένους και η τραπεζαρία για τους ξένους. Οκ, okay, όταν έρχονται οι ξένοι, να κάθονται στην τραπεζαρία. Τον υπόλοιπο καιρό, γιατί να μην καθόμαστε κι εμείς. Για την Ελληνίδα Μάνα, η κεντρική τραπεζαρία είναι μία απαγορευμένη ζώνη. Δεν απαγορεύεται μόνο να την αγγίζουμε, αλλά ακόμα και να περνάμε τριγύρω τη. Καλά, μην έχει πάνω καμία φοντανιέρα με κανένα σοκολατάκι, κανένα κουραμπιέ, κανένα μεγλό μακάρονο και απλώ ισχέρι. Στόσπασε. Μαμάδες, ξεχάστε τα. Και θα καθόμαστε και θα τρώμε και θα τα περνάμε καλά στις τραπεζαρίες μας και μόνοι μας και με τους ξένους. Ακολουθεί επική συμβουλή μάνας. Μοναδική. Κόψε την κουρτίνα πιο κοντή, μην ακουμπάει στο πάτωμα και λερώνετε. Εδώ έχω να πω μόνο ένα. Απλά μην το κάνετε. Είναι αλήθεια, οι κουρτίνες δεν πρέπει ούτε να σέρνονται στο πάτωμα, μέτρα, Ούτε όμω και να είναι κοντέ σαν παντελόνια κάπρι. Κουρτίνε είναι. Έχω εδώ πέρα μια κουρτίνα να σα δείξω. Λοιπόν, οκ. Okay. Να, μα. Κουρτίνα. Υπάρχει το κοντό τη μάνα. Για να μην σέρνετε αυτό. Και υπάρχει και το κανονικό κοντό. Για να μην σέρνετε. Ο χρυσό κανόνα για να σα βοηθήσω είναι αυτό. Η κουρτίνα πρέπει πάντα να είναι πάνω από το δάπεδο 2 με 5 χιλιοστά. Δηλαδή. Δύο χιλιοστά 
που είναι προελάχιστο, με το πολύ μισό εκατοστό. Μέχρι εκεί. Πριν συνεχίσουμε να δούμε τις υπόλοιπες κορυφές ιδέες διακόσμησης της Ελληνίδας Μαμάς, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like, να αφήσετε τα σχόλιά σας σήμερα και επίσης να χτυπήσετε και το, το καμπανάκι. Εμένα μου κάνει πιο πολύ σαν κουρδουνάκι. Τέλος πάντων. Χτυπήστε το. Υπάρχει λόγος. Θα το χτυπήσετε εσείς μία και θα σας το χτυπάω εγώ μετά κάθε εβδομάδα. Βιτρίνα, δεν θα βάλεις. Όχι, δεν θα πάρω και δεν θα βάλω. Δεν θα βάλω. Εμπά να χτυπιέσαι, δεν βάζω βιτρίνα. Μα είναι τώρα κατάσταση αυτή. Να είσαι μέσα στο σπίτι σου, μέσα στο καθιστικό σου, στη τραπεζαρία, στο σαλόνι σου και εκεί πέρα που τρως το φαγητό σου, βλέπει τηλεόραση, να γυρνά το κεφάλι σου και να νομίζει ότι βρίσκεσαι μέσα στην έκθεση τη Κώστα Μπόντα. Σπίτι είναι. Δεν είναι για λοπολείο. Όχι. Not sponsored. Ωραία. Not sponsored. Και αυτό είναι not sponsored και όλα είναι not sponsored. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Όταν είναι sponsored, θα σα το πω και θα το ξέρετε. Τι λέγαμε. Α, ναι, για τα κρίσταλα. Τώρα τι να σα πω. Εάν πια έχετε τέτοια πρίκα. Τόσε πολλέ βασιλικέ πορσελάνε λιμός και τόσα μπακαρά, και θέλετε να τα δείξετε κιόλα, δείχτε τα. Απλά προτιμήστε από το να πάρετε βιτρίνε παντού γύρω-γύρω και να το κάνετε σε εγκατάστημα, να βάλετε κάποιε πιο minimal βιτρίνε σε ωραίε σύγχρονε γραμμέ. Βάλτε μέσα όχι μόνο τα κρίσταλά σα, αλλά και βιβλία, καλάθια, έργα τέχνη και οτιδήποτε δεν θέλετε να σκονίζετε. Και τώρα η αγαπημένη μου συμβουλή. Κρίμα να έχεις αληθινά λουλούδια. Χαλάνε. Βάλε ψεύτικα να σου κρατάνε. Η Ελληνίδα μάνα φροντίζει πάντα να έχει λουλούδια στο σπίτι της, σε όλα τα βάζα, σε όλες τις επιφάνειες, σε όλα τα δωμάτια. Απλά δεν είναι αληθινά. Είτε είναι πλαστικά, είτε αποξηραμένα. Διότι υπάρχει και δεύτερο σκέλος αυτή τη συμβουλή. Κάθε φορά που σου φέρνουν μία ανθοδέσμη, την κοιτάει καλά-καλά και σου λέει «Αχ, αυτή είναι πολύ ωραία, κρίμα να χαλάσει, αποξήρανε την». Έχω μια φίλη που όποτε κάποιος της έστελνε λουλούδια, η μάνα της την έβαζε και τα αποξήρανε. Ξέρετε πώς έχει γίνει το σπίτι. Σαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Όπου και να κοιτάξει απολυθώματα. Για να μην το κουράζω πολύ το θέμα, πλαστικά και αποξηραμένα, don't. Και τώρα, πώς λέμε η μητέρα όλων των μαχών, αυτή είναι η μητέρα όλων των συμβουλών της Ελληνίδας μάνας. Βάλε ένα σεμεδάκι να στολίσει, αχ αυτά τα σεμεδάκια. Είναι το απαραίτητο αξεσουάρ κάθε Ελληνίδας που θέλει να λέγεται σωστή μάνα. Το βάζει απλά παντού. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα έτσι όπως καθόμαστε εδώ πέρα. Δώστε μου καμιά ιδέα. Εσάς, η μητέρα σας που το έχει βάλει. Τηλεόραση. Καλά, στην τηλεόραση κλασικό. Που για να δεις, ας πούμε, μισό λεπτό, για να δεις το πάνω μέρος που σηκώνει τη γωνία από το σεμεδάκι, γιατί δεν τη βλέπεις καλά. Κάθε φορά που... Παλιά, παλιά έτσι δεν κάνανε. Για να ανοίξει την τηλεόραση είχε δύο κινήσει. Μία το κουμπί, μία το σεμεδάκι. Έκλεινε την τηλεόραση. Κάτω το σεμεδάκι, πάταγε και το κουμπί. Αλλού. Το τραπέζι στην κουζίνα. Το τραπέζι στην κουζίνα, έλα τώρα, αυτό δεν είναι τίποτα. Το καναπέ. καναπέ, μπράτσο του καναπέ, αλλά. Κόφι τέιμπλ. Τηλέφωνο. Κόφι Κάτω από το τηλέφωνο. <laughs> Πάρε το μηδέν, δεν σε ακούω. <laughs> Αλλού. Στο δικό σου υπολογιστή έρχεται και βάζει σεμεδάκι. Για μάουσπαντ! Για μάουσπαντ! Νυπτήρα μπάνιου. Νυπτήρα μπάνιου. Τη μαμά σου πώ τη λένε. Κυρία Μαρία. Μαμά τη Ελπίδα. Φωτογραφία έχει. Στείλε, στείλε, στείλε. 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 Όχι. Ναι, στείλε. Στείλε. Κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία! Κυρία Μαρία! Το σεμεδάκι πάνω στον υπτήρα και πάνω από το σεμεδάκι πίνει νερό από τον υπτήρα η μαμά πάπια και το μικρό παπάκι. Κυρία Μαρία, παίρνετε το βραβείο Σεμεδακίου 2021. Χειροκρότημα. Κυρία Μαρία! Κυρία Μαρία! Και τώρα που το σκέφτομαι, γράψτε μου και στα σχόλια ποιο είναι το πιο απίστευτο μέρος που έχετε βρει σε μεδάκι, ποιο είναι το μέρος που δεν μπορούμε να σκεφτούμε και η μαμά σας έχει τοποθετήσει το σε μεδάκι της. Ακολουθεί και άλλη επική συμβουλή. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το θέμα. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το θέμα. Τα κεριά, παιδί μου, δεν είναι για να τα ανάβουμε. Λες και ακούω τη μάνα μου. 
Τα κεριά της μάνας υπάρχουν παντού και θα υπάρχουν για πάντα. Θα περάσουν από γενιά σε γενιά. Τα δικά σας όμως δεν πρέπει να έχουν την ίδια μοίρα. Δηλαδή ειλικρινά. Κεριά μέσα στο σπίτι, ότι μην τα ανάψει λέει, γιατί δεν φαίνονται ωραία, δεν είναι ωραίο το καμένο το φυτίλι. Μαμάδες, να σας πω κάτι. Δεν το μάθατε από μένα και δεν θέλω να μου στεναχωρηθείτε ούτε να σοκαριστείτε. Αλλά ακούστε, τα κεριά είναι για να τα ανάβουμε. Και ξέρετε κάτι, άμα λιώσουν, παίρνουμε άλλα. Τι! <laughs> Παρακαλώ πολύ τα παιδιά να απομακρύνουν τις μαμάδες από τις οθόνες. Ακολουθούν πολύ σκληρές εικόνες. Σπύρο, μη, μη σπύρο! Ένα. Μη. Θα τα ανάψω όλα. Σπύρο, μη! Δύο. Σπύρο, βλέπετε μαμάδες! Όλα. Θα τα ανάψω όλα. Κοίτα εδώ. Έχετε πάθει την πλάκα σας, μαμάδες, ε. <laughs> τα αντέχετε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν τα αντέχετε, ε. <laughs> Θα τα ανάψω όλα. Θα καούν τα φυτίλια, θα μαυρίσουνε, θα λιώσουν τα κεριά εδώ. Κοιτάξτε, όλα τα κεριά να μένα. Μάνα, με βλέπεις, παίρνω το αίμα μου πίσω. Μα ούτε τα Χριστούγεννα, ούτε το Πάσχα πια, τίποτα, ούτε στις γιορτές. Τα και όλα. Και τώρα, με όλα τα κεριά να μένα, ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Ελπίζω να τα περάσατε πάρα πολύ καλά. Εμείς σίγουρα τα περάσαμε πολύ καλά. Και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like και να πατήσετε και την κουδουνίτσα. Να, εκεί κάτω είναι η κουδουνίτσα. Θα το κάνω κάθε φορά, θα σου πάω στα νεύρα. Θα βρω χίλιε λέξει γι, γι' αυτό το πραγματάκι και κάτω. Χίλιε λέξει θα πω. Και μην ξεχάσετε να γράψετε τα σχόλιά σα. Όλε οι μαμάδε, γράψτε μου όλε τι διακοσμητικέ συμβουλέ που έχετε πει να κάνουν τα βλαστάρια σα. Και τα παιδιά, γράψτε μου όλε τι επικέ διακοσμητικέ συμβουλέ που σα έχουν πει οι μαμάδε σα. Αυτά για σήμερα τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον εαυτό σα και να αγαπάτε και το σπίτι σα. Και ό,τι δεν σα αρέσει. Θα τα αλλάξουμε μαζί. Γεια! Yeah.